சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி அப்போ இதில் செக்டார் வைஸ் கான்ட்ரிபியூஷனே நம்ம பார்க்கணும் செக்டார் வைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நாட்டு வருமானத்தை ஒரு மூணு செக்டார் வைஸ் பிரித்தும் நம்ம டேட்டாக்களாக பார்க்கலாம் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் உள்ள மொத்த துறைகளையும் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டார் முதல்நிலை துறைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இரண்டாம் நிலை துறைகள் மூன்றாம் நிலை துறைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் முதல்நிலை துறைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் முதல்நிலை துறைகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் மைண்ட்ஸ் சுரங்கம் ஃபிஷரிஸ் மீன் பிடிக்கிறது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மாடு ஆடு வளர்க்குறது பவுல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே இதில் வரும் ப்ரைமரி செக்டரில் வரும் அதாவது அடிப்படை தொழில்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அந்த தொழில்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் முதல்நிலை உற்பத்தி பண்ணுறது சரியா அதுமாதிரி மைண்ட் சுரங்கத்தில் தோண்டி எடுக்கிறது சரியா அடுத்ததான் மீன் பிடிக்கிறது அடுத்ததான் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இது எல்லாமே முதல்நிலை தொழில்கள் இந்த முதல்நிலையில் பேசிக் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் அந்த பேசிக் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணால் அது இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்படின்ட்டு பேர் அவ்வளோ இண்ட இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இரண்டாம் நிலை தொழில்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிலை தொழில்கள் இன்கேஸ் விவசாயம் பண்ணியிருக்கோம் விவசாயம் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் கோதுமை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் சரியா கோதுமை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் அந்த கோதுமையை மாவாக அரைச்சி பேக்கெட் போட்டு விற்றா அது இண்டஸ்ட்ரி இரண்டாம் நிலை துறையாக மாறிடும் அப்போ முதல்நிலை தொழில் உள்ள ப்ராடக்டை மற்றொரு யூஸபுள் ப்ராடக்டாக மாற்றுறது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் ஆசீர்வாத் இருக்குது ஆசீர்வாத் ஆட்டா அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க விளம்பரம் பண்ணுறாங்களே ஆசீர்வாத் ஆட்டா வாங்கி சாப்பிடுங்க அப்படின்னா அப்போ கோதுமையை வாங்கி வேளாண்மை தொழில் முதல்நிலை தொழில் வந்துடுது அந்த முதல்நிலை தொழில விவசாய பொருளை என்ன பண்ணுறாங்க மாவாக அரைச்சி அதை சுத்தப்படுத்தி மாவாக அரைச்சி பேக் பண்ணி விற்கிறாங்க அது இரண்டாம் நிலை தொழில் இண்டஸ்ட்ரியாக வந்துடுது மைண்ட்ஸ் சுரங்கம் சுரங்கத்தில் என்ன எடுக்கிறாங்க நிலக்கரி எடுக்கிறாங்க நிலக்கரியை எரித்து மின்சாரமாக தயாரித்தா அது இண்டஸ்ட்ரி நிலக்கரியை எடுத்தால் முதல்நிலை தொழில் அதை மின்சாரமாக மாற்றினா இரண்டாம் நிலை தொழில் ஃபிஷரிஸ் மீன் பிடிக்கிறோம் மீன் பிடிக்கிறது பேசிக் தொழில் அது ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி முதல்நிலை தொழில் தான் பிடிச்ச மீனை கம்பெனிகள் மீன் கம்பெனிகள் பதப்படுத்தி வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அது இரண்டாம் நிலை தொழில் ஆடு மாடு வளர்க்குறோம் சரியா ரைட்டு ஆடு மாடு வளர்க்குறோம் இன்கேஸ் பவுல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க அந்த பவுல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸை என்ன பண்ணுறாங்க பேக்கபுள் ஐட்டம்ஸாக மாற்றி விற்றோம்னா அது இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்போ முதல்நிலை தொழிலிருந்து பிறக்கக்கூடிய தான் இரண்டாம் நிலை தொழில் ஆனால் வேறு அடுத்ததான் இது சார்ந்து உற்பத்தி இல்லாமல் சேவை நடக்கக்கூடிய தொழில்கள் மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் டெர்ஷரி செக்டார் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெர்ஷரி செக்டார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சேவைகள் உற்பத்தி எதுவுமே நடக்காது எந்த பொருளையும் தயாரிக்கல ஆனால் சர்வீஸ் மூலமாக சம்பாதிக்கிறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பிபிஓ சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் டெலிகாம் இதெல்லாம் வந்து இவங்க கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் செல்ஃபோன் கம்பெனி ஃபோனில் நம்ம ஏதாவது உற்பத்தி பண்ணுறோமா நமக்கு சர்வீஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஃபோன் பண்ண முடியுது அதன் மூலமாக அவங்க சம்பாதிக்காங்க அப்போ அது சர்வீஸ் செக்டார் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி அது மாதிரி தான் பேங்கிங் பேங்கிங்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் லோன் வாங்குகிறோம் அவங்க சேவை பண்ணுறாங்க அது மாதிரி இன்சூரன்ஸ் செக்டார் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஹோட்டலில் போய் தாங்கிட்டு வரோம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அடுத்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து பஸ்ஸில் போகிறோம் காசு வாங்கிட்டு நம்மளை அங்கேருந்து அங்கே இறக்கி விட்றாங்க அப்போ இதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் சர்வீஸ் செக்டார் இதெல்லாம் மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்தியா விடுதலை அடைந்த புதிதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் கான்ட்ரிபியூஷன் எது இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்டரி செக்டார் அப்படின்ற செக்டார் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த முதல்நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை தொழில்களையும் நம்ம பார்க்குறோம்னா என்ன பேரில் சொல்லலாம் முதல்நிலை தொழில்கள் என்ன சொல்லலாம்னா அக்ரி செக்டார் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வேளாண்மை மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அடுத்துதான் செகண்டரி செக்டார் என்ன சொல்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் செக்டார் என்ன என்ன சொல்கிறோம் சர்வீஸ் செக்டார் சேவைத்துறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் வேளாண் துறை தொழில்துறை சேவைத்துறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேளாண் துறையுடைய பங்களிப்பு மிக குறைவாகத்தான் இருக்குது பதினைந்துலேருந்து இருபது சதவீதம் இண்டஸ்ட்ரி தொழில்துறையுடைய பங்களிப்பு இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் இப்போ ஒரு ஐந்து வருஷம் ஸ்டேட்டஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் தான் போயிட்டுருக்கு சேவை துறைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இவங்க தான் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட்
புதிய பொருளாதார கொள்கை வருது எல்பிஜிக்கு அப்புறம் தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் இந்தியா அதிகம் உற்பத்தியை பெறுவது சர்வீஸ் செக்டாரில் இருந்து தான் ஜிடிபியில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது எது சர்வீஸ் செக்டார் என்று சொல்லக்கூடிய சேவை துறைகள் இந்த துறைகள் தான் பெரிய அளவில் வருமானத்தை நமக்கு ஈட்டி தரக்கூடியதாக இருக்குது எப்போவுமே கால்குலேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது என்னது தான் சேவை துறைகள் இதில் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் எல்லாமே சேர்ந்து வர போய் தான் பதினைந்துலேருந்து இருபது சதவீதம் வருது இதில் வெறும் பியூர் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எட்டு சதவீதம் அப்படின்ற அளவு தான் வருது ஆனால் டிபெண்டபிள் பீப்புள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தைந்துலேருந்து அறுபது சதவீதம் வரைக்கும் அந்த எட்டு சதவீத வேளாண் வருமானத்தை நம்பி தான் இருக்காங்க அதான் இந்தியாவில் உள்ள வறுமைக்கு முக்கிய காரணமாக நம்ம சுட்டி காட்டலாம் இதை பார்த்துக்கோங்க வேளாண் துறையுடைய பங்களிப்பு பதினைந்துலேருந்து இருபது சதவீதம் வேளாண் துறை இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் முழுக்க பியூர் வேளாண்மைனா எட்டு சதவீதம் அப்படின்ற அளவு தான் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரின்னா உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் எவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருந்தாலுமே அவங்களுடைய பங்களிப்புமே இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் என்ற ரேஞ்சில் இருக்குது சேவை துறையுடைய பங்களிப்பு தான் அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக ஒரு வளரும் நாடு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக முதல்ல அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரி மாறும் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து சர்வீஸ் செக்டார் மாறும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து நேராக சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்றத மாறினதாக சொல்லுவாங்க தொடக்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஆனாலும் வேல்மா வேளாண்மை அக்ரிகல்ச்சர் நம்மளால் பெரிய முன்னேற்றத்தை நம்மளால் பார்க்கவே முடியல ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடெக்ஷனை பெருக்கணும் அதோடைய வாழ்வாதாரத்தை கூட்டணும்ட்டு பிரைம் மூவிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பிரைம் மூவிங் ஃபோர்ஸ்னு தற்போது எந்த துறை இருக்குது வேளாண் துறை தான் இருக்குது கை தூக்கி தூக்கி விட வேண்டிய ஸ்டேட்டஸில் அந்த துறை இருக்கிறதால அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ இது இந்த ஸ்டேட்டஸ் அடுத்ததாக கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இது சார்ந்த இந்த நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேஷன் சார்ந்த சில விஷயங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்க்கணும் டெஃபினேஷன் அல்லது அதனுடைய ஃபார்முலாஸ் என்ன ஏன்னா இது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்ற ஒன்று பார்க்கணும் மொத்த மதிப்பு கூட்டல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் மதிப்பு கூட்டல் தான் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் அந்த ஜிடிபி கணக்கு கால்குலேஷனில் மதிப்பு கூட்டல் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அதை பார்க்கணும் ரெண்டாவது நாமினல் இன்கம் பண வருவாய் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அல்லது பெயரளவு வருவாய் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன தனிநபர் ரியல் இன்கம் உண்மையான வருமானம்னா என்ன டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா என்ன செலவிட தகுந்த வருவாய் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன பேர் காப்பிட்டா இன்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பார்த்துருவோம் தலா வருமானம்னா என்ன நேஷ்னல் இன்கம் தேசிய வருமானம்னா என்ன பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம் வேற பெர் காப்பிட்டா இன்கம் வேற தலா வருமானம் வேற தனிநபர் வருமானம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் மக்களுக்காக அரசாங்கம் செலவிடக்கூடிய வருமானம் வந்து தனிநபர் வருமானம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது உண்டு அப்புறம் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படின்ற ஒரு டேம் இருக்குது ஜிடிபி குறைப்பான் அப்படின்ற ஒரு டேமினாலஜி இருக்குது அடுத்து கிராஸ் நேஷ்னல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் மொத்த தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருவாய் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் மொத்த தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருவாய் கிராஸ் நேஷ்னல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்புறம் நெட் நேஷ்னல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதை பார்க்கணும் அப்புறம் கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பள்ளி புத்தகங்களே கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் தான் இது என்ன என்னன்றதை சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் சரியா ஓகே இப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய டெர்மினாலஜி என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ஜிவிஏ கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் மொத்த மதிப்பு கூட்டல் அப்படின்ற பேரில் தமிழில் சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன இந்த மொத்த மதிப்பு கூட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஜிடிபி கால்குலேஷனும் யூஸ் ஆகுது நம்ம பார்த்தோம் ஜிடிபி ஒரு நிதியாண்டு காலத்தில் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடைய மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் நிறைவு செய்யப்பட்ட பணிகளாக இருக்கணும் அறகுறையாக வேலை முடிஞ்ச பணிகளாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் பார்த்தோம் வந்துட்டு அப்போ அந்த ஜிடிபி கால்குலேஷனுக்கு எது யூஸ் ஆகுதுன்னா ஜிவிஏ தான் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஜிடிபியை பார்க்குறப்போ ஜிவிஏ அடிப்படையில் தான் பண்ணுவாங்க கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள துறைகளை பதினோரு துறைகளாக பிரிச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பின்னால் பதினோரு செக்டார்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பதினோரு துறைகள் வகைப்பாட்டுக்காக பதினோரு துறைகளாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்த பதினோரு துறைகளில் இந்த மதிப்பு கூட்டல் ஜிவிஏ அடிப்படையில் அவங்களுடைய உற்பத்தியை கணக்கிடுறாங்க கணக்கிட்டு அது அந்த பதினோரு துறைகளையும் மெர்ஜ் பண்ணால் ஜிடிபி வந்துடுது
வரிகள் அரசாங்கம் போடுது வரிகள் போடுது ஐம்பது ப்ளஸ் பத்து அறுபது ரூபா அரசாங்கம் கொடுத்த மானியம் ஒரு அஞ்சு ரூபா குறையுது மானியம் அஞ்சு ரூபா கழியுது ஆக மொத்தம் என்னாச்சு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஜிடிபி எடுக்கலாம் மொத்த இதில் எடுக்கிறப்ப எல்லாம் ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் எடுப்போம் ஜிடிபியில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் அல்லது ஒரு செக்டார் மட்டும் கணக்கு எடுக்கிறோம் அது பாருங்க ஜிவிஏ ஐம்பது ரூபா மொத்த உற்பத்தி ஐம்பது ரூபான்னு வைங்க ஐம்பது ரூபா கூடுதலாக என்ன சேர்க்குறோம் டேக்ஸை போடுறோம் பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ பத்து டேக்ஸு இருபது பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ்னால் பத்து ரூபா அரசாங்கம் கொடுத்த சப்சிடியை கழிச்சிடுறோம் கழித்தா என்ன கிடைக்குது நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்குது இந்த நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஜிடிபியில் சேர்க்குறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு செக்டார் வைஸும் சேர்க்குறாங்க சரியா நம்ம ஒரு செக்டாரை எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் அப்போ இது ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜிடிபி ஈக்குவல் டு ஜிவிஏ அட் பேசிக் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸாக இருக்கும் மைனஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய சப்சிடி இப்படியே கூட எடுத்துக்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸ் மைனஸ் சப்சிடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன கிடச்சிருது ஜிடிபி மதிப்பு கிடச்சிரும் அப்போ ஜிடிபி கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது அதான் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் மொத்த மதிப்பு கூட்டல் பதினோரு செக்டாருடைய மதிப்பு கூட்டலோடு வரியை சேர்க்குறோம் சேர்த்து அரசாங்கம் கொடுத்த சப்சிடியை கழிச்சிட்டோம்னா என்ன கிடச்சிருது ஜிடிபி கிடச்சிடும் சரியா ரைட்டு அப்போ கிராஸ் வேல்யூ ஆடடுடைய முக்கியத்துவம் தெரியுது இப்போ அப்போ கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அட் பேசிக் ப்ரைஸ்னால் என்ன முதல்ல இதை தான் பார்த்தோம் ஜிவிஏ பேசிக் ப்ரைஸோடு எதை சேர்க்குறோம் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸையும் சப்சிடியை கழிக்கிறோம்னா ஜிடிபி கிடச்சிருது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்போ கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் பேசிக் ப்ரைஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்போ வந்து ஜிவிஏன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிவிஏக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கிராஸ் வேல்யூ ஆடடுக்கு அவுட்புட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருளுடைய உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பு ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறோம் உற்பத்தி பொருளோட மதிப்புலேருந்து இடைநிலை நுகர்வு செலவு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இடைநிலை நுகர்வு செலவை கழிக்கணும் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷனை கழிக்கணும் கழித்தா ஜிவிஏ கிடச்சிரும் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு பைசா ஆகுது அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க அந்த பொருள் வந்து இந்த பொருளுடைய இந்த துறை சார்ந்ததாக இருக்காது வேறு ஏதாவது துறையில் கணக்கில் சேர்த்ததாக இருக்கும் அதை கழிச்சுட்டு காட்டணும் அப்படின்றக்காக தான் அந்த கணக்கீடு சிம்பிளாக பாருங்கள் ஒரு ஃபார்முலா அவுட்புட் வெளியீட்டு விலை ஈக்குவல் டு இன்புட் ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடு அப்போ இதுதான் வேல்யூ ஆடு தான் ஜிவிஏ ஜிவிஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜிவிஏ இருக்கு இல்லையா ஜிவிஏவை அங்கிட்டு கொண்டு போயிடும் அல்லது அவுட்புட்லேருந்து என்ன பண்ணிடுறோம் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் இங்கிட்டு கொண்டு வந்துடும் அதான் இன்புட்னு சொல்கிறோம் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷனும் இன்புட்டும் ஒன்று தான் இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஜிவிஏ இங்கே இருக்குது ஜிவிஏ மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அல்லது என்ன சொல்லலாம் அவுட்புட் ஈக்குவல் டு இன்புட் ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடட் இங்கிட்டு வந்து அது ப்ளஸ் ஆயிருமா ஆமாம் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷனும் இன்புட்டும் ஒன்று தான் அப்போ இன்புட் அங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் ஜிவிஏ ப்ளஸ் இன்புட் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் அவுட்புட் ஈக்குவல் டு இன்புட் ப்ளஸ் ஜிவிஏ அல்லது வேல்யூ ஆட் ஆட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் மீனிங் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அவுட்புட்னால் ஒரு ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆசீர்வாத் அப்படின்ட்டு பார்த்தோமா அப்போ ஆசீர்வாத் கோதுமை மாவு ஒரு கிலோ பேக்கெட் இன்கேஸ் பாருங்கள் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ எவ்வளவு ஒரு எண்பது ரூபா அப்படின்னு வைங்க எண்பது ரூபா கோதுமை மாவுடைய விலை எண்பது ரூபான்னா இதான் அவுட்புட் சரியா ரைட்டு அந்த கோதுமை மாவை முழுக்க முழுக்க ஆசீர்வாத் நிறுவனமே நிறுவன பணியாளர்கள் முதலாளி எல்லாம் சேர்ந்து தயாரித்தாங்களா முழுக்க முழுக்க அந்த கோதுமை மாவு அந்த கம்பெனியிலே தயாரிக்கப்பட்டதா அப்படின்னா இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இருபது ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கிலோ கோதுமை இருக்குது ஒரு கிலோ கோதுமை இருபது ரூபா இருபது ரூபா மதிப்புள்ள கோதுமை இருக்குது ப்ளஸ் அந்த மாவை சுத்தப்படுத்தி அரைக்கிறதுக்கு ஈபி செலவாகுது ஈபி செலவு பத்து ரூபா ஆகுது சரியா இருபது ப்ளஸ் பத்து முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் உற்பத்தி பண்ண முதலாளி தொழிலாளி அதுக்கான வாடகை இது எல்லாமே சேர்ந்து என்னது ஐம்பது ரூபா அப்போ அவங்க உழைப்பு போட்டது ஐம்பது ரூபா மதிப்பில் தான் உழைப்பு போட்டிருக்காங்க உற்பத்தியாளருடைய மதிப்பு கூட்டல் எவ்வளவு ஐம்பது தான் வேல்யூ ஆடட் என்பது இங்கே ஐம்பது மட்டுமே இன்புட் அல்லது இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் என்பது இங்கே இருபது ப்ளஸ் முப்பது ஆக மொத்தம் முப்பது ப்ளஸ் ஐம்பது எவ்வளவு எண்பது ஒரு கோதுமை மாவோட விலையில் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவு எண்பது ரூபான்னா இதில் வேளாண் துறையுடைய பங்களிப்பு இருபது மின்சாரத்துறையுடைய
சரியா இப்படி தான் ஜெயக்கணும் நம்மளும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக அந்த மாவு உற்பத்தி பண்ணது அந்த ஃபேக்ட்ரி அப்போ எண்பது ரூபா அந்த ஃபேக்ட்ரியுடைய ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூனு சேர்த்துருவாங்க அப்படி சேர்க்கக்கூடாது அதுக்காகத்தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி பிரித்து காட்டுறாங்க இந்த கான்செப்ட் தான் வேல்யூ ஆடட் அப்போ இங்கே பாருங்கள் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் என்பது அவுட்புட் ஒரு பொருளுடைய உற்பத்தி மதிப்பு எவ்வளோ இப்போ பார்த்தோம் எண்பது ரூபா பார்த்தோம் எண்பது ரூபா கோதுமாவோட விலை இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ ஆச்சு முப்பது ரூபா என்னது விவசாயிட்டேருந்து இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க பத்து ரூபா இபிக்கு சார்ஜ் போடுறாங்க இபி சார்ஜ் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க அப்போ இருபது ரூபா காசு விவசாயிக்கு போயிருது பத்து ரூபா காசு மின்சாரத்துறைக்கு போகுது அங்கே முப்பது ரூபா இடைநிலை செலவு அப்போ மிச்சம் எவ்வளவு ஐம்பது ரூபா இதுதான் ஜிவி புரியுத கான்செப்டு அவ்வளோதான் அப்போ கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் என்பது ஜிடிபி கணக்கிட பயன்படக்கூடிய ஒரு அடிப்படை அழகு சரியா கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் என்பது ஒரு பதினோரு துறைகளாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த பதினோரு துறைகளுடைய மொத்த கிராஸ் வேல்யூ ஆடடை சேர்த்தா ஜிடிபி வந்துடுது கூடுதலாக என்ன பண்ணுறோம் டேக்ஸை கூட்டுறோம் சப்சிடியை கழிக்கிறோம் கூடுதலாக என்ன பண்ணுறோம் டேக்ஸை கூட்டுறோம் சப்சிடியை கழிச்சா என்ன கிடச்சிருது ஜிடிபி கிடச்சிருது கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் என்பது துல்லியமான கணக்கீட்டுக்காக அந்த கான்செப்டை கொண்டு வர்றாங்க ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி மதிப்பு அவுட்புட்டையும் இவங்க சேர்த்துடக்கூடாது அதுக்கு இன்டர்மீடியட் கன்சப்ஷனும் இருக்குது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கோதுமாவ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் கோதுமாவுடைய உற்பத்தி மதிப்பு ஐம்பது எண்பது ரூபா சரி தான் ஆனால் எண்பது ரூபாய்க்கு இவங்க தான் வேலை பார்த்துருக்காங்களா இல்லை இருபது ரூபா மதிப்புள்ள பொருட்களுக்கு விவசாயம் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்போ அது அக்ரிகல்ச்சர் சார்டுடைய ஜிவியில் சேரும் அடுத்து தான் பத்து ரூபா வந்து மின்சார உற்பத்தி இவங்க இபி யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மாவை அரைச்சிருக்காங்க அப்போ அது இபி செக்டாரில் சேரணும் பத்து ரூபா அடுத்தது ஐம்பது ரூபா தான் இவங்க உற்பத்தி பண்ண பொருளாக கணக்காகும் அந்த பேக்கேஜிங் பண்ணுறது அதை க்ளீன் பண்ணி மாவை அரைக்கக்கூடிய வேலை உழைப்பு அந்த தொழிலாளர்களுடைய கூலி முதலாளியுடைய லாபம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ தான் ஐம்பது ரூபா அப்போ அந்த ஆசீர்வாத் கோதுமை மாவு ஃபேக்ட்ரியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிவிஏ ஐம்பது ரூபா தான் அப்போ அவங்களுடைய உற்பத்தி மதிப்பு எவ்வளோ இந்த ஆண்டு இதை மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பாக்கெட் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் அவ்வளோதான் அவங்களுடைய உற்பத்தி மதிப்பு எண்பதாயிரமாக சேர்க்கக்கூடாது மீதி முப்பதாயிரம் வேளாண் துறை இருபதாயிரம் வருது இபி பத்தாயிரம் வருது அப்படின்றத நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கணும் மொத்தமாக சேர்த்தா கணக்கு குழப்பம் ஆகிடும் சரியா அதுக்காக தான் இந்த கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வர்றாங்க இப்போ கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அட் பேசிக் ப்ரைஸ் என்பது உற்பத்தி பொருளுடைய மொத்தம் வெளியீட்டு மதிப்பு எண்பது ரூபாய்க்கு இப்போ விற்கிறோம் எண்பது ரூபா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அதில் இடைநிலை செலவை கழிக்கிறோம் முப்பது ரூபா இருபது ரூபா விவசாயிட்ட வாங்கக்கூடிய கோதுமை ஒரு கிலோ கோதுமை இருபது ரூபா பத்து ரூபா மின்சாரத்துறைக்கு கட்டக்கூடிய கட்டணம் மீதி எல்லாமே இவங்களுடைய ஓன் தான் தொழிலாளர் முதலாளி இதெல்லாம் அப்போ அதுதான் ஐம்பது ரூபா அந்த வேலையை பார்த்ததுக்கான இது அவங்க உற்பத்தி மதிப்பு எவ்வளவு ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா சரியா அந்த ஐம்பது ரூபா தான் ஜிவிஏ ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் என்பது இந்த ஐம்பது ரூபாய் அதாவது உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பிலிருந்து இடைநிலை செலவை கழித்தால் கிடைக்கக்கூடியது ஜிவிஏ அப்போ இது செக்டார வைஸ் தெளிவுபடுத்துறதுக்கு இந்த ஜிவிஏ கான்செப்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் என்பது இதுதான் அப்போ ஃபார்முலா புரியுதா அவுட்புட் ஈக்குவல் டு இன்புட் அதாவது இன்டர்மீடியட் எக்ஸ்பென்ஷன் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடட் அல்லது இப்படி தூக்கி போடுங்க அவுட்புட்டு ஜிவிஏ ப்ளஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் ஜிவிஏ கோல் டு அவுட்புட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் எப்படி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரியா இப்போ அந்த ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பின்னாலும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முன்னால் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஜிவிஏ அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதை நம்ம உடனே உள்ளது தான் ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முன்னால் உள்ள கால்குலேஷன் இப்படி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ்னால் என்னது நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாவோட கூடுதல் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸை கழிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜிஎஸ்டி உள்ளிட்ட வரிகளை கழித்தாங்க ப்ளஸ் என்ன பண்ணுறாங்க சப்சிடியை கூட்டுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுது ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடி மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடி அப்படின்னா எவ்வளோ வந்துடுது நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வந்துடுது முன்ன கணக்கில் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சேர்த்துட்டு இருந்தாங்க ஜிவி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் சேர்த்தோம்னா இது நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வந்துட்டு இருந்தது இப்போ ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் அப்படின்னா
இங்கே மைனஸ் ஆகிடும் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் அதான் ஃபார்முலா ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸை கழித்து சப்சிடியை கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் ஃபேக்டர் காஸ்ட் கிடைக்கும் அப்போ ஜிவியை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு ஜிவி எவ்வளவு கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் ஐம்பது ரூபா சரியா ஜிவி எவ்வளவு ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அப்படியே தூக்கி அப்ளை பண்ணுங்க ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ் எவ்வளவு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா என்னது சப்சிடி கழிச்சா என்ன கிடைக்குது ஐம்பது மைனஸ் பத்து மைனஸ் அஞ்சு அப்போ ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ் மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு என்னாச்சு நாற்பது ப்ளஸ் அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பழைய பீரியட்லன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் சேர்த்துருப்போம் இப்போ எவ்வளோ சேர்த்துருக்கோம் ஐம்பது ரூபாய் சேர்க்கணும் இதுதான் வேறுபாடு சரியா கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் என்பது தெளிவான கணக்கீட்டுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை பதினோரு துறைகளாக பிரித்திருந்து இந்தியாவில் உள்ள மொத்த துறைகளையும் பதினோரு துறைகளாக பிரித்து அந்த துறைகள் அடிப்படையில் அந்த கணக்கீட்டை பகுப்பாய்வு செய்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியுடைய உண்மையான வேல்யூ ஆடட் இவ்வளோதானா இதில் வேறு ஏதாவது செக்டாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கான்ட்டு பிரித்து அந்த போர்ஷனை மட்டும் தூக்கி வச்சு துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் என்னது கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் மதிப்பு கூட்டல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரியா மதிப்பு கூட்டல் முறையில் நாம் தற்போது பயன்படுத்துவது மதிப்பு கூட்டல் அட் பேசிக் ப்ரைஸ் அடிப்படை விலையில் இதுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முன்னால் மதிப்பு கூட்டல் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் உற்பத்தி விலை அல்லது காரணி விலை அடிப்படையில் முன்னே இருந்துச்சு இது வேறுபாடு சரியா ரைட் மதிப்பு கூட்டலோடு என்ன சேர்க்குறோம் மதிப்பு கூட்டலோடு என்ன பண்ணுறோம் டாக்ஸஸை கூட்டுறோம் சப்சிடியை கழிச்சா கிடைக்கக்கூடியது என்னது ஜிடிபி கிடச்சிடும் மொத்தம் பதினோரு செக்டாரையும் இப்படி சேர்த்து கிடச்சா என்ன கிடச்சிருது ஜிடிபி கிடச்சிடும் இதுதான் ஜிவிஏ அப்படின்ற முறை அடுத்ததான் நாமினல் இன்கம் ரியல் இன்கம் இந்த ஃபேக்டரை பார்ப்போம் அடுத்த டெர்மினாலஜி நம்ம பார்க்க வேண்டியது நாமினல் இன்கம் நாமினல் இன்கம்னா பெயரளவு வருமானம் அல்லது பண வருமானம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தனிநபர் அடிப்படையில் முதல்ல பார்க்கலாம் தேசத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் நாமினல் இன்கம் ரியல் இன்கம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு கான்செப்ட் உண்டு பெயரளவு வருமானம் பண வருமானம் இப்போ கிடையக்கூடியது என்னது கரண்ட் ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடியது என்னது என்ன சொல்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன சம்பளம் வாங்குகிறோம் அது கரண்ட் ப்ரைஸ் சரியா அப்போ நாமினல் இன்கம்னால் கரண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் நடப்பு விலையில் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் ஒரு தனிநபர் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறோம் தனிநபர் அடிப்படையில் பார்க்குறப்போ கரண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கும் சம்பளம் சம்பளம் கூலி எப்படி வாங்கலாம் ஒரு நபரின் வேஜ் அல்லது சேலரி தினசரி அல்லது மாத அடிப்படையில் அல்லது ஆண்டு அடிப்படையில் பார்க்கலாம் பார்க்குறது மாத ஆண்டு அடிப்படையில் எப்படின்னா இருக்கலாம் சரியா அப்போ நடப்பு விலையில் ஒரு ஒரு வாங்கும் சம்பளம் தான் நாமினல் இன்கம் இன்கேஸ் நான் சொன்னேன் ஒரு அறுபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அறுபதாயிரம் சம்பளம் என்னது தான் பேரளவு வருமானம் தான் சரியா உண்மையான வருமானம் அதுவா அப்படின்னா இன்கேஸ் எக்ஸாம்பிள் போட்டுக்கோங்க கரண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் நம்ம கரண்ட் ப்ரைஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அறுபதாயிரம் போடுங்க உண்மையான வருமானம் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையான வருமானம் இந்த நாமினல் இன்கத்தில் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கழிக்கணும் இன்ஃப்ளேஷன் என்னது அறுபதாயிரம் அறுபதாயிரத்தில் இருபது பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் ஸோ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதாவது இருபதாயிரம் எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ்னு வருது சரி நாற்பதாயிரம் இன்ஃப்ளேஷனை கழிச்சா கிடையக்கூடியது என்னது ரியல் இன்கம் அப்போ இது என்னதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸில் உள்ளது தேசத்துக்கு பார்க்குறது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸில் பார்ப்போம் இது கரண்ட் ப்ரைஸ் கரண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் நாமினல் இன்கம் கான்சன் ப்ரைஸில் வாங்கக்கூடியதுதான் என்னது ரியல் இன்கம் சரியா சரி நம்ம கூட இந்திய வருமானத்தை பார்க்குறோம் கான்சன் ப்ரைஸ்லன்னா எவ்வளோ வருது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி தான் வருது ஒன்று நூற்றி இருபது லட்சம் கோடிகள் தான் வருது இதே இது கரண்ட் ப்ரைஸில் எவ்வளோ பார்த்தோம் நூற்றி எண்பது லட்சம் கோடிகள் வருது அப்போ கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் அது மூணு பங்குன்னா இது ரெண்டு பங்கு தான் வருது அதே மாதிரி தான் நம்ம வச்சுக்கிறோம் இது மூணு பங்கு என்னது அப்புறம் ஒரு பங்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு என்னது இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் சரியா நம்ம இந்திய வருமானம் எப்படி பார்த்தோம் கான்சன் ப்ரைஸில் எப்படி பார்த்தோம் கான்சன் ப்ரைஸில் நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி வருது அதே இது கரண்ட் ப்ரைஸில் எவ்வளோ வருது நூற்றி எண்பது லட்சம் கோடி வருது நூற்றி எண்பது லட்சம் கோடி வருது அப்போ என்ன வருது ரெண்டு மூணு அப்போ பாருங்க த்ரீ பை டூ அப்போ என்ன வருது இருபதாயிரம் சரியா வருதா இருபதாயிரம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் உண்மையான வருமானம் என்பது அந்த பண வீக்க மதிப்பை கணக்கு கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று
விலைவாசி உயர்வு கூடுதல் இப்போ உண்மையான வருமானம் என்னது தான் நாற்பதாயிரம் இதுதான் மீனிங் அப்போ உண்மையாக வாங்கக்கூடிய சம்பளத்தில் பண வீக்கத்தை கழித்தால் கிடைக்கக்கூடியது இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ ரியல் இன்கம் ஈக்குவல் டு நாமினல் இன்கம் மைனஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரியல் இன்கம் எவ்வளவு நாற்பதாயிரம் தான் நாமினல் இன்கம் எவ்வளோ வாங்குகிறோம் அறுபதாயிரம் பண வீக்கம் எவ்வளவு இருபதாயிரம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் கரண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கால்குலேஷனை நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க உண்மையான வருமானம் நாற்பதாயிரம் தான் சரியா பேரளவு வருமானம் எவ்வளவு அறுபதாயிரம் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளவு இருபதாயிரம் கழிச்சா என்ன கிடைக்குது நாற்பதாயிரம் சரி இது உண்மை வருமானம் என்று அழைக்கப்படுது ஏன்னா விலைவாசி கூடிடுச்சு சரியா இருபது பர்சன்டேஜ் அந்த இருபது ஆயிரம் என்பது பண வீக்கத்தின் காரணமாக அதிகமாக தோற்றம் அளிக்கக்கூடியது அடுத்ததாக பாருங்கள் டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அப்படின்ட்டு தமிழில் சொல்லலாம் நமக்கு எவ்வளோ வருமானம் வருது வந்தாலும் அதில் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்ன சரியா செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்னது இப்போ இந்த ரெண்டு இன்கத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ரியல் இன்கத்தை எடுத்துக்கலாம் அல்லது நாமினல் இன்கத்தை எடுத்துக்கலாம் அதிலிருந்து எதை கழிக்கிறோம் டேக்ஸஸை கழிக்கிறோம் டைரெக்ட் டேக்ஸஸை கழிக்கிறோம் இன்கேஸ் ரியல் இன்கத்தை எடுக்கிறோன்னு வைங்க ரியல் இன்கம் டிஸ்போசபிள் இன்கத்துக்கு என்ன கான்செப்ட் பாருங்கள் ரியல் இன்கத்தை எடுக்கிறோம் எவ்வளவு நாற்பதாயிரம் அல்லது நாமினல் இன்கத்தை எடுக்கலாம் அறுபதாயிரமே வைங்க அறுபதாயிரத்தையும் நாற்பதாயிரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆண்டுக்கு மாதம் அறுபதாயிரம் ஆண்டுக்கு ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆகி போச்சு இதில் ஒரு டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பிடிக்கிறோம் அப்போ மாதம் மாதம் ஒரு டேக்ஸ் பிடிக்கிறோம் டேக்ஸ் ஒரு ஐயாயிரம் பிடிக்கிறோன்னு வைங்க என்ன டேக்ஸு இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பிடிக்கிறோம் ஐயாயிரம் கழிச்சு அவ்வளோதான் கிடைக்குது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தை தான் நம்மளால் செலவிட முடியுது அதிலே இன்ஃப்ளேஷன் போச்சுன்னா முப்பத்தஞ்சாயிரத்தை தான் செலவிட முடியுது உண்மையான செலவு முப்பத்தஞ்சாயிரம் தான் அப்படி தான் எடுக்கணும் அப்போ உண்மை வருமானத்தையோ அல்லது பண வருமானத்தையோ கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அதில் நம்மளால் எல்லாத்தையும் நம்ம செலவிட முடியுமா ஆண்டு வருமானம் அவ்வளோதான் ஆனால் வருமானத்துக்காக அரசாங்கத்துக்கு என்ன கட்டுறோம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறோம் ஐந்து லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா இருபது டேக்ஸு போயிடுதா ஆமாம் டேக்ஸ் போயிடுது அப்போ டேக்ஸை கட்டி ஆகணும் டேக்ஸை கட்டுறப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்மளால் செலவு பண்ண முடியும் அப்போ டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்பது நம்முடைய வருமானத்திலிருந்து வருமான வரியை கழித்தால் கிடைக்கக்கூடியது நம்முடைய வருமானத்திலிருந்து வருமான வரியை கழித்தால் என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் என்னது டிஸ்போசபிள் இன்கம் இதை என்ன எடுத்துக்கலாம் ரியல் இன்கத்தையும் எடுத்துக்கலாம் நாமினல் இன்கத்தையும் எடுத்துக்கலாம் அதில் இருந்து என்ன கழிக்கிறோம் டைரக்ட் டேக்ஸஸ் நேரடி வரிகளை கழிக்கிறோம் நேரடி வரி என்பது என்னது இன்கம் டேக்ஸ் தற்போது நேரடி வரிகளில் ஒன்று ஒரு நபர் இவ்வளோ ஆண்டுக்கு வருமானம் சம்பாதிக்கிறாருன்னா அவர் வரி கட்டணும் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்போ ஆண்டுக்கு அவர் வந்து ஸோ ஆண்டுக்கே எடுத்துக்கோங்க அறுபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறாரு அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாரு ஐயாயிரம் கட்டிடுறாரு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இந்த ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தை தான் அவரால் செலவிட முடியும் நம் கையில் இருந்து செலவிடக்கூடிய தொகை தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இது ரியல் இன்கமோ அல்லது நாமினல் இன்கமோ அதிலிருந்து எதை கழிக்கிறோம் வருமான வரியை கழிக்கிறோம் அல்லது டைரக்ட் டேக்ஸை கழிக்கிறோம் கழிச்சா கிடையக்கூடிய என்னது டிஸ்போசபிள் இன்கம் அடுத்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பார்த்துட்டோம் இன்கேஸ் பார்த்தோம் கரண்ட் ப்ரைஸ்லேயே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு லட்சத்தி நூற்றி ஐம்பது லட்சம் கோடிகள்னு பார்த்தோம் டிவைட் பை நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை நம்ம எவ்வளோ பார்த்தோம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தையாயிரம் பார்த்தோம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் யாருக்கு இந்தியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிதியாண்டில் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நபருடைய தலா வருமானம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் தலா வருமானம் தனிநபர் வருமானம் வேற தலா வருமானம் வேற பெர் கேபிட்டா இன்கம் வேற பர்சனல் இன்கம் வேற சரியா அப்போ தலா வருமானம் என்பது ஒன்று ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூறு கிட்ட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆமாம் அதுதான் வித்தியாசம் அப்போ ஒன்றுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் நாமினல் இன்கம் பெயரளவு வருமானம் பணவிக்கத்தோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய வருமானம் இப்போ நம்ம என்ன வாங்குகிறோமோ மாத சம்பளமோ வார சம்பளமோ வாங்குகிறோமோ அதுதான் என்னது நாமினல் இன்கம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நாமினல் இன்கம் வந்து பேரளவு வருமானம் தான் பண வருமானம் தான் உண்மையிலே அதனுடைய மதிப்பு என்னது பண விக்கத்தை கழிச்சுட்டு தான் அதனுடைய மதிப்பை பார்க்கணும் அதாவது விலைவாசி உயர்வை கணி கழித்து தான் நம்ம மதிப்பை பார்க்கணும் சரியா அது தான் நம்ம கான்சன்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டாய அந்த பேசியர் அடிப்படையில் கான்சன்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஜிடிபி அந்த ஃபேக்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம தனிநபருக்குன்னு பார்க்குறப்ப இது போதும் ஒரு தனிநபருடைய உண்மை வருமானம் என்பது அவர் பெற்ற பண வருமானத்திலிருந்து பண வீக்கத்தை கழிக்க கிடைப்பது பண வீக்கத்தை கழிக்க கிடைப்
மைனஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இருபதாயிரம் கழித்தா நாற்பதாயிரம்னா உண்மையான வருமானம் சரியா அடுத்ததாக பாருங்கள் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்பது ஒருவர் பெற்ற உண்மை வருமானமாக இருக்கலாம் அல்லது நாமினல் இன்கமாக நாமினல் இன்கமாக இருக்கலாம் அதில் அவர் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்திய வரிகள் போக மிச்சம் இருக்கிறது தான் அவரால் செலவு பண்ண முடியும் இன்கேஸ் அவர் அறுபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாருன்னா ஐயாயிரம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிடுறாரு மிச்சம் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் தான் அவரால் செலவிட முடியும் இதுதான் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் ஐம்பதாயிரம் செலவுன்னா ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தில் அவர் வந்து நாற்பதாயிரம் செலவு பண்ணுவார் பதினஞ்சாயிரம் சேவிங்ஸ் பண்ணுவார் செலவோ சேமிப்போ ரெண்டுமே செலவிடத்தகுந்த வருமானம் தான் செலவு ப்ளஸ் சேமிப்பு சேர்ந்தது தான் என்னது செலவிடத்தகுந்த வருமானம் சரியா ரைட் ஓகே அடுத்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அல்லது நேஷ்னல் இன்கம்னு சொன்னோம் சரியா அந்த நேஷ்னல் இன்கத்தை டோட்டல் பாப்புலேஷனால் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது பெர் கேபிட்டா இன்கம் தலா வருமானம் கிடைத்துவிடும் நாட்டின் மொத்த தேசிய வருவாய் டிவைடட் பை நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகை அப்போ ஒருவர் எவ்வளவு தலா வருமானம் இதுதான் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பெர் காப்பிட்டா இன்கம் வேறு பர்சனல் இன்கம் என்பது வேறு அப்போ பர்சனல் இன்கம்னா என்ன அடுத்த டெர்மினாலஜி பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம்னா தனிநபர் வருமானம் அப்போ தனிநபர் வருமானம் வேறு தலா வருமானம் வேறு சரியா இப்போ இன்கேஸ் பாருங்கள் தேசிய வருமானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்கத்தில் தேசிய வருமானத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது தனிநபர் வருமானம் இருக்குது ப்ளஸ் கார்பரேட் வருமானம் இருக்குது சரியா அப்போ கார்பரேட்டுடைய வருமானத்தை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு தனிநபர் வருமானம் கிடச்சிடும் தேசிய வருமானத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது தனிநபர் வருமானமும் இருக்குது கார்பரேட்டுடைய வருமானமும் இருக்குது கார்பரேட்டுடைய வருமானத்தை இங்கிட்டு கொண்டு வந்து கழிச்சிருங்க தேசிய வருமானத்திலிருந்து கார்பரேட் வருமானத்தை கழித்தால் என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு தனிநபர் வருமானம் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஜிடிபி அல்லது ஜிடிஐ கணக்கிடுறப்போம் எதெல்லாம் கணக்கிடுறோம் நாட்டில் உள்ள மொத்த மக்களுடைய வருமானத்தையும் கேட்குறோம் அப்போ தனிநபர் வருமானத்தையும் சேர்த்துடுறோம் கார்பரேட் வருமானத்தையும் சேர்த்துடுறோம் ரெண்டையும் சேர்த்தா ஜிடிபி மொத்த வருமானம் கிடச்சிடுது இப்போ தனிநபர் வருமானம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கத்திலிருந்து கார்பரேட்டுடைய தேசிய வருமானத்திலிருந்து கார்பரேட்டுடைய வருமானத்தை கழித்தால் என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு கார்பரேட் வருமானத்தை கழித்தால் என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு தனிநபர் வருமானம் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ பாருங்கள் பர்சனல் இன்கம் என்பது தனிநபர் வருமானம் பர்சனல் இன்கத்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா பர்சனல் இன்கம் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் மைனஸ் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கார்பரேட்டுடைய சமூக பொறுப்பாண்மை ப்ளஸ் அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் தனிநபர் வருமானத்தில் கூடுதலாக என்ன வருது என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டும் வருது தனிநபர் வருமானத்தில் அரசாங்கம் செலுத்தக்கூடிய உதவித்தொகைகளும் வந்துடுது அரசு கொடுக்கக்கூடிய பென்ஷனு சப்சிடி கிராண்ட்ஸு எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடுது அதனால தான் அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ தனிநபர் வருமானம் என்பது இதற்கு ஃபார்முலாக இது தான் தேசிய வருமானத்திலிருந்து கார்பரேட்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த அமௌண்ட்டை கழிச்சிடுறோம் கழிச்சுட்டு அரசாங்கம் அளிக்கக்கூடிய உதவித்தொகையை கூட்டுறோம் அந்த பண்ணுறோம் இல்லையா தேசிய வருமானத்திலேருந்து கார்பரேட் அதை செலுத்தக்கூடிய தொகையை குறைச்சிடுறோம் குறைச்சிட்டா தனிநபர் வருமானம் வந்துடுது கூடுதலாக ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அரசாங்கமும் மக்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுக்குது இல்லையா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸு அதையும் சேர்த்துட்டா என்ன வந்துடுது இந்த தனிநபர் வருமானம் வந்துடும் தனிநபர் வருமானம் தேசிய வருமானத்தில் ஒரு பங்கு தலா வருமானம் என்பது சராசரியாக ஒரு நபருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறது தலா வருமானம் தனிநபர் வருமானம்ன்றது தேசிய வருமானத்தில் ஒரு பங்கு தனிநபர் வருமானமும் கார்பரேட் வருமானமும் சேர்ந்தது தான் என்னது நாட்டு வருமானம் தேச வருமானம் சரியா தனிநபர் வருமானத்தில் கூடுதலாக ஒரு விஷயத்தை சேர்க்குறோம் அரசாங்கம் செலுத்தக்கூடிய உதவித்தொகையும் சேர்க்குறோம் அப்போ தனிநபர் வருமானம் ஈக்குவல் டு தேசிய வருமானம் மைனஸ் கார்பரேட்டுடைய சமூக பங்களிப்பு ப்ளஸ் மாற்று செலுத்தல்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் இதை கழித்தா நமக்கு தனிநபர் வருமானம் வந்துடும் அடுத்ததாக ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் தமிழில் ஜிடிபி குறைப்பான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் எவ்வளவு விலைவாசி கூடி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றத கணக்கிடுறதுக்காக ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பேசியர் கான்ஸ்டன்ட் இயர் கரண்ட் இயர் வைக்கிறோம் இல்லையா கான்ஸ்டன்ட் பேஸ் இயர் என்னது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு தற்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு நிதியாண்டு அப்போ ஃபார்முலா இதுதான் நாமினல் ஜிடிபி என்பது கரண்ட் ப்ரைஸில் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ரியல் ஜிடிபி என்பது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் இது இப்போ பாருங்கள் கரண்ட் ப்ரைஸில் கால்குலேட் பண்ணுறது பேர் என்ன சொல்லலாம் பெயரளவு ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னது உண்மை ஜிடிபி கான்சன்ட் ப்ரைஸில் கால்குலேட் பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறது உண்மை ஜிடி
கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸில் கால்குலேட் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்டாக நூற்றி இருபது லட்சம் கோடிகள் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகுது நூற்றி ஐம்பது டிவைட் பை நூற்றி இருபது பெருக்கள் நூறு இதுதான் ஃபார்முலா ஜிடிபி இந்த டிஃப்ளேட்டர் கால்குலேஷன் ஃபார்முலா என்னது நாமினல் ஜிடிபி டிவைட் பை ரியல் ஜிடிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸஸ் டிவைட் பை ஜிடிபி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸஸ் அப்ராக்சிமேட்லி நூற்றி ஐம்பது லட்சம் கோடி ஜிடிபி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு அப்ராக்சிமேட்லி நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் என்ன வருது நூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்போ நூற்றி ஐம்பதில் நூறை கழித்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஹைக் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் விலைவாசி உயர்வு அப்படின்றத கணக்கிறதுக்கு தான் ஜிடிபி டெஃப்லேட்டரை பண்ணுறோம் சரியா ஜிடிபி டெஃப்லேட்டர் என்பது இது தான் இன்னொரு பாருங்கள் ஜிடிபி டெஃப்லேட்டர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு பன்னெண்டு இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் விலைவாசி எவ்வளவு கூடியிருக்கு உற்பத்தி பொருட்களுடைய ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களுடைய விலைவாசி எந்த அளவுக்கு கூடியிருக்கு என்பதை கணக்கிடுவதற்கு தான் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் இருக்குது ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் ஈக்குவல் டு நாமினல் ஜிடிபி டிவைட் பை ரியல் ஜிடிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதான் ஃபார்முலா தமிழில் என்ன சொல்லலாம் ஜிடிபி குறைப்பான் ஈக்குவல் டு பெயரளவு ஜிடிபி டிவைட் பை உண்மை ஜிடிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பெயரளவு ஜிடிபி என்பது கரண்ட் ப்ரைஸில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னுக்கான கரண்ட் ப்ரைஸ் உண்மை ஜிடிபின்னா அதனுடைய ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அடிப்படையில் உண்மை ஜிடிபியை கணக்கிடுறோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதான் ஃபார்முலா நம்ம இந்திய வருமானத்தையே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான இந்திய வருமானத்தையே எடுத்து கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் அப்ராக்சிமேட்டு தான் துல்லியமான போடலை ஒரு லட்சத்து சாரி நூற்றி ஐம்பது லட்சம் கோடிகள் இது கரண்ட் ப்ரைஸில் நாமினல் ஜிடிபி ரியல் ப்ரைஸ் என்னது நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி இன்ட்டு நூறு போட்டோம்னா நூற்றம்பது பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன வருது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஹைக் ஆகிருக்கு விலைவாசி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கூடி இருக்கு இந்தியாவுடைய உண்மையான வருமானம் நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி தான் ஆனால் அது நூற்றி எண்பது லட்சமாக நூற்றி எண்பது லட்சம் கோடியாக காட்டுது அப்போ ஐம்பது சதவீதம் விலைவாசி கூடி இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கான ஃபார்மட் தான் என்னது ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் ஜிடிபி குறைப்பான் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் கடைசியாக ஜிடிஐஜி மற்றும் ஜிடிஐஹெச் இதை பார்த்துடலாம் தோழர்களே அடுத்த ஃபேக்ட்ரி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிராஸ் நேஷ்னல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்போ நம்ம டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா பார்த்தோம் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அப்படின்ட்டு மொத்த வருமானத்தில் நம்ம டேக்ஸை கழிச்சது போக என்ன வரும் ஒரு தனிநபர் பார்வையில் பார்க்குறோம் தனிநபர் என்னது மொத்த வருமானம் அறுபதாயிரம் பார்த்தோம் அதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐயாயிரம் இன்கம் டேக்ஸு போக எவ்வளோ ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் தான் அவர் செலவு பண்ண முடியும் அது தனிநபருடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அதே மாதிரி பாருங்கள் அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அரசாங்கம்னு சொல்ல வேண்டாம் தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் மொத்த நாட்டின் தே செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அல்லது மொத்த தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா மொத்த நாட்டு வருமானத்தில் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வரவையோ செலவையோ கழிச்சா கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ்னால் ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்சஸ் தனிநபர்கள் அனுப்புகிறாங்க பணத்தை அனுப்புகிறாங்க இங்கேருந்து பணம் போகுது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதை போன்ற அனுப்புகைகள் இருக்குது வெளிநாட்டுக்கும் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் இந்தியாவை தவிர்த்து வெளி உலகத்துலேருந்து வரக்கூடியது இப்போ இது நேஷ்னல் இன்கம் இது நாடு ஜிடிபி நேஷ்னல் இன்கத்தையும் பார்த்துட்டோம் இதில் இந்த விஷயத்தை மட்டும் கழிக்கவோ கூட்ட வச்சுக்கிறோம் ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்சஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய பணத்தை அது அரசாங்கம் செலவு பண்ண முடியாது இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கம்பெனிகளுக்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கான வருமானம் கிடையாது அப்போ இந்த வருமானத்தை கூட்டவோ கழிக்கவோ செஞ்சா அப்போ இன்கேஸ் பாருங்கள் ஆயிரம் ரூபா வருது ஐநூறுரூவா போகுது சரி ஒரு முந்நூறுரூவா போகுது மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது எழுநூறுரூவா இருக்குது இந்த எழுநூறுரூவாயை கழிச்சிடணும் எதிர்த்து கழிச்சிடணும் மொத்த நாட்டு வருமானத்துலேருந்து கழிக்கணும் சரியா ஆமாம் மொத்த நாட்டு வருமானத்துலேருந்து கழிக்கணும் ஆக்சுவலாக இது மைனஸ் தான் நமக்கு இப்போ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகும் வேறு ஒன்றும் இல்லை கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸை கழிச்சிடணும் ஏன்னா அது அரசாங்கத்தால் செலவு செய்ய முடியாது ஸோ ஜிஎன்ஐ மைனஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னா அது என்னது ஜிஎன்டிஐ அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அரசாங்கத்தால் எவ்வளோ பணம் செலவு நாட்டில் எவ்வளோ செலவிடத்தகுந்த வருமானம் தேசிய அளவில் எவ்வளோ செலவிடத்தகுந்த வருமானம்
தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நிகர தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அப்போ தேச அளவில் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்னது கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டை கழிச்சிட்டா கிடையக்கூடியது என்னது மொத்த தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அதுலேருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சிட்டா என்ன கிடைக்குது நிகர தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அடுத்த டாமினாலஜி கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மொத்த அரசாங்கத்தின் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் இது மொத்த தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அப்போ அரசாங்கம் வந்துடுது கார்பரேட் வந்துடுது தனியார் வந்துடுறாங்க ஆனால் இங்கே பாருங்கள் மொத்த அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்ன சரியா இது வேறு ஒன்றும் இல்லை கிராஸ் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்துடைய செலவு ப்ளஸ் அரசாங்கத்துடைய சேமிப்பு அரசாங்கம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க இது செலவின அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அரசாங்கம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அரசாங்கம் எவ்வளோ சேமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டையும் கிளப் பண்ணால் என்னது அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியானது கிராஸ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கிராஸ் கிராஸ் இல்லை இது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அரசாங்கத்தின் இறுதி நுகர்வு செலவு அப்படின்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதான் நான் சிம்பிளாக அரசின் செலவுன்னு சொல்லிட்டேன் கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் கிராஸ் சேவிங்ஸ் யாருடைய சேவிங்ஸ் கிராஸ் கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் அரசாங்கத்துடைய சேமிப்பு அரசாங்கம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கு அரசாங்கம் எவ்வளோ சேமித்து வச்சிருக்கு ரெண்டையும் சேர்த்தா அரசாங்கத்தோட வருமானத்தை கண்டுபிடிச்சலாமா செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ அரசாங்கத்தின் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்பது அரசாங்கம் எவ்வளோ செலவு செய்திருக்கிறது நுகர்வு செலவு எவ்வளோ செய்திருக்கிறது எவ்வளோ சேமிப்பு செய்திருக்கிறது இரண்டையும் கூட்டினால் கிடைப்பது என்னது ஜிடிஐஜி கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அடுத்ததான் கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் ஹவு ஹோல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இந்தியாவில் உள்ள வீடுகள் ஒவ்வொரு வீடுகளும் எவ்வளோ செலவிடத்தகுந்த வருமானம் சரியா அரசாங்கம் செலவிடுறது சரி கார்ப்பரேட் செலவிடுறது தனி ஆனால் வீடுகளில் உள்ள தனிநபர்கள் அல்லது வீடுகளில் உள்ள ஒரு குடும்பங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்னால் குடும்பங்கள் செலவிடத்தகுந்த தொகை என்ன நாட்டில் உள்ள மொத்த குடும்பங்களின் செலவிடத்தகுந்த தொகை என்ன பாருங்கள் இப்படிலாமா இருக்குது பாருங்கள் ஆமாம் அப்படிலாம் இருக்குது துல்லியமான கணக்கீட்டுக்கு நிறைய அது மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் மொத்த வீடுகளின் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த குடும்பங்கள் வீடுகள்னு சொல்ல வேண்டாம் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த குடும்பங்களின் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் எப்படி பார்க்கலாம் அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் ஸோ தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானத்திலிருந்து அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தையும் கார்பரேஷன்ஸுடைய சேவிங்ஸையும் கழிச்சிட்டா வீடுகளுடையது கிடச்சிடும் அதாவது குடும்பங்களுடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் கிடச்சிடும் மொத்த தேசிய செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் இதிலிருந்து இதை கழிக்கிறோம் அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை கழிக்கிறோம் கழித்து கார்பரேஷன்ஸுடைய சேவிங்ஸை கழிக்கிறோம் கழித்தா மிச்சம் இருக்கிறது என்னது இந்தியாவில் இருக்கிறது யாரெல்லாம் மூணு வகை பிரிவாக பிரிச்சுக்கிறோம் அரசாங்கம் கார்பரேஷனு குடும்பங்கள் சரியா ஐம்பது கோடி குடும்பங்கள் எழுபது எண்பது கோடி குடும்பங்கள் இருக்குது அப்படின்னு வைங்க இதில் என்னெல்லாம் அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானம் மொத்த செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை எடுக்கிறோம் தேசிய அளவில் செலவிடத்தகுந்த வருமானம் என்ன எடுக்கிறோம் இதில் அரசாங்கத்துடைய செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை கழிச்சிடறோம் இதை தவிர மிச்சம் இருக்கிறது யார் கார்பரேஷன் செலவு பண்ணல கார்பரேட்ஸ் அவங்க சேமிப்பு பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய வருமானத்தையும் கழிச்சிடறோம் அப்போ மீதி இருக்கிறது யாருக்கு தான் இந்தியா முழுக்க உள்ள குடும்பங்களுக்கான செலவிடத்தகுந்த தொகை சரியா இதுதான் அதனுடைய பொருள் ஸோ கிராஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் குடும்பங்களுக்கான மொத்த செலவிடத்தகுந்த வருமானம் ஜிடிஐஹெச் அப்படின்னா என்னது மொத்த தேசிய அளவிலான செலவிடத்தகுந்த வருமானம் அதிலிருந்து மொத்த அரசாங்கத்தின் செலவிடத்தகுந்த வருமானத்தை கழிக்கிறோம் கூடுதலாக கார்பரேட்ஸ் நிறுவனங்களுடைய கார்பரேஷன் சொல்ல வேண்டாம் கார்பரேட்ஸ் நிறுவனங்களுடைய சேமிப்பை கழிக்கிறோம் கழித்தா மிச்சம் என்ன கிடச்சிருது வீடுகளுக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தொகை இருக்குது இந்தியாவில் உள்ள எழுபது எண்பது கோடி குடும்பங்களுக்கான செலவிடத்தகுந்த தொகை எவ்வளோ இருக்குது இந்த ஆண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம கணக்கில் எடுத்துடலாம் அதுதான் ஜிடிஐஹெச் அப்படின்ட்டு பேர் சரியா போதும் டேர்மினாலஜிஸ் இவ்வளோ தான் பள்ளி புத்தகங்களில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் டூ புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க தேசிய வருவாய் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டேர்மினாலஜி பார்த்திங்கன்னா இது இந்த பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கலாம் சரியா இன்னொன்று இது
ஸோ இதோட இந்த ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே சில குறைகள் இருக்குது இந்த நேஷ்னல் இன்கமே பார்த்தீங்கன்னா தேசிய வருமானத்தை பெருக்கணும்ட்டு அரசாங்கங்கள் சில செயல்பாடுகள் ஈடுபடுறாங்க இந்த நேஷ்னல் இன்கம் கான்செப்டில் உள்ள சில குறைபாடுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நேஷ்னல் இன்கம் கான்செப்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரௌத்தை தான் அளவிடுது உண்மையான டெவலப்மெண்ட்டாக அளவிடலை நேஷ்னல் இன்கம் கான்செப்ட் வந்து அதாவது இந்த ஜிடிபி உள்ளிட்ட நேஷ்னல் இன்கம் கான்செப்ட்ஸு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரௌத்தை தான் அளவிடுது வளர்ச்சியே அளவிடுது சரியா எதை அளவிடலை டெவலப்மெண்ட்டாக அளவிடலை இது பெரிய குறைபாடு இதுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூஎல்ல இருக்கு பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இதில் க்ரௌத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பணக்காரங்க பணக்காரம் ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய ஆசிய அளவில் பெரிய கோடீஸ்வரர்களாக இருக்காங்க பேரெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் இப்போ அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பெல்லாம் கூடிக்கிட்டே போகுது ஆனால் ஏழைகள் அப்படியே இருக்காங்க மொத்த வருமானத்தை டிவைட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா தலா வருமானம் நமக்கு கூடிட்டு இருக்கு ஆனால் தலா வருமானமான அந்த ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு கீழே உள்ளவருடைய எண்ணிக்கையே அதிகமாக தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நம்ம நாட்டின் மொத்தம்னா மொத்தம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் ஒரு பத்து பேர் தான் இருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பத்து நபர்கள் இருக்காங்க பத்து நபர்களில் ஒன்பது பேருடைய வருமானம் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் வைங்க அப்போ என்னாச்சு ஒன்பது லட்சம் ஆச்சு அந்த பத்தாவது நபர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா பத்தாவது நபருடைய வருமானம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்லலாம் ஒரு இருபத்தோரு லட்சம் வைங்க இருபத்தொன்னு லட்சம் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் இப்படி வைங்க ஒன்பதுடைய வருமானம் எவ்வளவு ஒரு லட்சம் சேர்த்தா ஒன்பது லட்சம் ஆச்சு ஒருத்தருடைய வருமானம் மட்டும் என்னாச்சு இருபத்தோரு லட்சம் ஆக மொத்தம் என்னாச்சு தேசிய வருமானம் எவ்வளோ சொல்லலாம் முப்பது லட்சம் முப்பது லட்சம் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து முப்பது லட்சம் அப்போ பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்னது முப்பது லட்சம் டிவைடட் பை எத்தனை பேர் பத்து பேர் அப்போ ஆவரேஜ் இன்கம் வந்துடுது என்ன வருது பெர் கேபிட்டா இன்கம் மூணு லட்சம் வந்துடுது ஆவரேஜாக இந்தியாவில் பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன வந்துடும் மூணு லட்சம் வந்துடும் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேஷன் தான் அப்போ இது உண்மையான கணக்கீடா இல்லை இது இவன் பணக்காரன் இன்னும் சொல்லப்போனால் இது அஞ்சு கோடி பத்து கோடின்னு கூட இருக்கலாம் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் ஏழைகளாக இருக்கிறாங்க என்ஜிஓவில் பத்து சதவீதம் பேர் கோடீஸ்வரர்களாக இருக்காங்க அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு பல மடங்கு பெருகும்போது நம்ம ஜிடிபியில் பயங்கரமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஏழைகள் ஏழைகளாகத்தான் இருப்பாங்க சரியா அப்போ இது க்ரௌத்தை தான் கணக்கிடுது அப்படின்ட்டு ஜிடிபி உள்ளிட்ட ஃபேக்டர்ஸ் மேலே குற்றச்சாட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் பார்த்தோம் உண்மையான வளர்ச்சி என்பது டெவலப்மெண்ட் ஹெச்டிஐ ரேங்கிங்கில் இருக்குமா ஹெச்டிஐ பிக்யூஎல்ஐ சரியா கிராஸ் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் உள்ளிட்ட அளவீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டை சொல்லுது எல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்காங்களா வறுமை கோட்டுக்கு மேலே இருக்காங்களா நல்ல கல்வி அறிவு கொண்டவங்களாக இருக்காங்களா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களா சரியா ஸோ லிட்ரேச்சர் அப்புறம் வருமானம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வாழ்நாள் வீதம் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களா அந்த மாதிரி ஃபேக்டர் ஸ்டடிப்பில் தான் வளர்ச்சியை கணக்கிடணும் அப்படின்றது குற்றச்சாட்டு இன்னொன்று இதில் வந்து நம்ம நிறைய செலவு பண்ணுறோம் ஜிடிபி உற்பத்தி பெருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பணக்காரங்களாக பணக்காரன் ஆச்சுனால அது உண்மையான வளர்ச்சியெலாம் கிடையாது சரியா அடுத்ததான் ரெண்டாவது விஷயம் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜிடிபியை கூட்டணும் கூட்டணும்ட்டு இதில் உள்ள குறைபாடுகள் ஜிடிபி உள்ளிட்ட அந்த வளர்ச்சி கான்செப்டில் உள்ள குறைபாடுகள் ஜிடிபியை கூட்டணும்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஸோ நாட்டில் உள்ள மொத்த வளங்களையும் யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நாட்டில் உள்ள நிலக்கரி எல்லாம் தோண்டி எடுத்துடுறாங்க பெட்ரோல் இதை ஃபுல்லாக தோண்டி எடுத்துடுறாங்க இயற்கை வளங்கள் கனிம வளங்கள் எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்துடுறாங்க அப்போ தோண்டி எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஜிடிபி பெருகிறது ரைட் ஓகே தான் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் தோண்டி எடுத்து செலவு செய்த பின் மிச்சம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மகிட்ட ஒன்றுமே இல்லை இயற்கை வளங்கள் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்முடைய ஜிடிபிக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் வளர்ச்சிக்கோ தேவைக்கோ அடிப்படை தேவைக்கு கூட என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரியா உற்பத்தியை பெருக்குகிறோம் என்று விவசாய நிலங்களை என்ன பண்ணிடுறோம் அழித்து இண்டஸ்ட்ரி ஆக்கிடுறோம் அது பொட்டல் கடை மாறின அப்புறம் அந்த தூக்கி போட்டு அவங்க வேறு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க அதில் விவசாயம் பண்ண முடியாது திரும்ப தொழில் நடத்த முடியாது அங்கே உள்ள நீர் ஆதாரங்களை ஃபுல்லாக சுரண்டிடுவாங்க அப்போ என்னாகும் என்னாகும் அங்கே தொழிலும் பண்ண முடியாது விவசாயம் பண்ண முடியாது சுற்றுச்சூழல் மாசுபட ஆர
ஆனால் என்ன அது பொல்யூஷன் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஆகுது அப்போ ஜிடிபி பெருக்கு நோக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் பார் பாகுபடுது தேவைக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஜிடிபி எதுக்கு உற்பத்தியை பெருக்கி பெருக்கி எதுக்கு ஆடம்பர தேவைகளுக்கு தான் பணக்காரர்களுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணுறது வந்துட்டு மக்களுக்கு மேலே ஏதாவது எது யூஸஸ் இருக்கா யூஸஸ் இல்லை அப்போ இதெல்லாம் வந்து குறைபாடுகள் ஜிடிபி பெருக்கும் நோக்கத்தில் உலக நாடுகள் செயல்படுறாங்க உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பெருக்கும் நோக்கத்தில் செயல்படுறாங்க சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகிறாங்க ஜிடிபியுடைய வளர்ச்சி உண்மையாக அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடைவது இல்லை பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்பது அதிகமாக இருந்தாலும் நாட்டில் பெரும்பான்மையான மக்கள் பெர் கேபிட்டா இன்கத்தையும் தாண்டி கீழ்நிலையில் தான் இருக்காங்க இதை போன்ற சிக்கல்களும் இருக்குது அப்போ வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்ற நோக்கத்தில் சுற்றுச்சூழலையும் மாசு மாசுபடுத்தக்கூடாது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் என்பது தான் சிறந்த கான்செப்ட் நீடித்த நிலையான மேம்பாடு நிலைத்த மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து அதை பொல்யூஷன் உண்டாக்காமல் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கட்டணும் ஆடம்பர தேவைக்காக உற்பத்தியை பெருக்குவது என்பதும் ஆபத்தான விஷயங்கள் தான் இதை நம்ம இந்தியாவில் மேலை நாடுகள் இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க பொல்யூஷன் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் வந்து சுற்றுச்சூழலை நம்ம இந்தியா தேவைக்கு தான் பண்ணுறோம் பண்ணுறது ஒன்று இதில் சில குறைபாடுகள் இருப்பினும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் தங்களுடைய ஆடம்பர தேவைக்காக தான் தங்களுடைய ஜிடிபியை பெருக்கிறாங்க தேவையில்லாத பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுடைய ஜிடிபி கூடுதலாக இருக்குது வருமானம் பெருகுது ஆனால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபட தொடங்குது சரியா அதேமாதிரி இராணுவ செலவுகளும் பண்ணுறாங்க பண்ணுறது வந்துட்டு இராணுவ தளவாடங்களை பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணி பண்ணி ஜிடிபியை பெருக்கி காட்டிடுவாங்க அதனால் பொதுமக்களுக்கு எதாவது யூஸ் இருக்கா எதுவும் யூஸ் இல்லை இதை போன்ற குறைபாடுகளும் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ பள்ளி புத்தகங்களே மிக தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை தவிர பள்ளி புத்தகம் அருமையாக இருக்குது ஸோ இந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் ஆகும் நம்ம நாட்டோட வருமானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி